It is a great pleasure to preach that the Lord Jesus is coming soon. Es un gran placer predicar que el Señor Jesús viene pronto. The second coming of the Lord Jesus is imminent. La segunda venida de nuestro Señor Jesús es inminente. In the Bible, there is a prophecy that the whole world will be joining in one world religion. And this is what I want to preach about today. En la Biblia hay una profecía de que todo el mundo se unirá en una religión mundial. Y de esta profecía quiero predicar esta mañana. A one world religion and Sunday worship. Una religión mundial y culto dominical. First, I want to read from the Spirit of Prophecy. And this is the prophecy. Primero quiero leer del Espíritu de Profecía. Y esta es la profecía. One world religion. Una religión mundial. Babylon will make all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Every nation will be involved. Toda nación se verá envuelta. Of this time, John the Revelator declares, Revelation 18, 3 to 7, and 13, 13 and 14. De acerca de ese tiempo, Juan el Revelador declara, en Apocalipsis 18, 3 al 7, y Apocalipsis 17, 13 y 14. These have one mind. There will be a universal bond of union, one great harmony, a confederacy of Satan's forces, and shall give their power and strength unto the beasts. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. This is the prophecy. There will be one world religion in harmony, in a confederacy. Esta es la profecía. Habrá una sola religión mundial, unidos en armonía, en una confederación. On the news you can read that a new world religion is coming. One world religion is coming. En las noticias puedes leer que una nueva religión mundial viene. Una sola religión mundial. In this newspaper, Pope Francis taking unprecedented actions to unite world religions. En este periódico dice el Papa Francisco, tomando acciones sin precedentes para unir a las religiones del mundo. In this one, just this month, it says, Pope Francis signs agreement with Imam, heading closer to one world religion. En este periódico de este mismo mes, dice el Papa Francisco, Firma acuerdo con Imán, acercándose así a una religión mundial. And the other thing is that the events are taking place with a speed without precedence. Unprecedented speed for the fulfillment of prophecy. Y el otro asunto es que las profecías se están cumpliendo con una velocidad sin precedentes. The Spirit of Prophecy says, I saw the rapidity with which this delusion was spreading. El Espíritu de Profecía dice, vi con qué rapidez este engaño se estaba difundiendo. A train of cars was shown me, going with the speed of lightning. 
Y dice, me fue mostrado un tren de coches, de ferrocarriles, que iba con la rapidez del rayo. It seemed that the whole world was on board, that there could not be one left out. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. And the prophecy continues saying that Satan was the conductor and the whole world was in, on this train. Y la profecía continúa diciendo que Satanás era el conductor de este tren y que todo el mundo iba a bordo. In the book of Zechariah, and this is the, the chapter that I want to read for you today to show you that a world religion is coming. Zechariah chapter 5 talks about one world religion before the second coming of our Lord Jesus. En el libro de Zacarías, capítulo 5, y este es el capítulo que vamos a estudiar, la Biblia dice que una religión mundial viene. Eso es lo que va a suceder antes de la segunda venida del Señor Jesús. Zechariah was commanded by the angel to lift up his countenance and see. And as he lifted up his eyes, he saw. And he saw something that goes forth. Al profeta Zacarías se le dice que levante la, la, el rostro y mire. Y él se da cuenta, y abre, alza los ojos y mira que algo sale. Zechariah chapter 5 verse 6 says, And I said, what is it? And he said, this is an ephah that goeth forth. And he said, moreover, this is the resemblance through all the earth. Zacarías 5, 6 dice, y yo le dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. This is what a nefa looks like. Y esto es lo que es una efa. Es para depositar granos. It is to deposit grains o flowers, o harinas. But prophet Zechariah was shown an ephah that was a huge ephah of metal with a huge lid to cover it. El profeta Zechariah se le mostró un ephah que era grande y de metal con una gran tapadera para cubrirlo. In verse 7, Zechariah 5 says, And behold, there was lifted up a talent of lead. En el versículo 7 de Zacarías capítulo 5 nos dice, Y he aquí levantaron la tapa de plomo. So they uncovered the ephah. Así que descubrieron la efa. And what was it inside the ephah? Y qué era lo que estaba dentro de la efa? And this is a woman that sits in the midst of the ephah. Y luego, y esta es una mujer que está sentada en medio del ephah. The Bible says in 2 Thessalonians that before the second coming of our Lord Jesus, Antichrist shall be revealed. La Biblia dice en 2 Thessalonians 2.3 que antes del retorno del Señor Jesús, el anticristo será revelado. And it says, Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Dice así, Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. And then in verse 4, it continues saying, Who opposes and exalts himself above all that is called God. Y luego dice, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O that is worshipped, so that he as God sits in the temple of God, Showing himself that he is God. 
Y luego continúa diciendo, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, o sea, es, a, es objeto de adoración y culto. Antichrist means the one that is in the place of, instead of, o in opposition to. Anticristo significa el que ocupa el lugar de, el que le quita el lugar a, o que está en oposición a. He sits in the temple of God and sits between the cherubim. In the Bible, only God sits between two cherubim. Él se sienta en el templo de Dios y se sienta entre dos querubines. En la Biblia solamente Dios se sienta en medio de dos querubines. Jehová. Jehová is the only one that sits between the cherubim. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 says, And then shall that wicked man be revealed. Luego dice, entonces se manifestará aquel inicuo whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, and shall destroy with the brightness of his coming, y destruirá con el resplandor de su venida. In the Bible, a holy church is represented as a comely and delicate woman. Jeremiah 6, verse 2. En la Biblia, a la iglesia pura y santa se le representa como una mujer delicada y hermosa. Zacarías, Jeremías 6.2 On the other hand, a wicked church is represented as a woman that is a harlot. Por el otro lado, una iglesia inicua es representada por una mujer que es una ramera. And this is what the Bible says. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of the abominations and filthiness of her fornication. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Revelation 17, verse 4. Apocalipsis 17, 4. And this is, these are the colors that Revelation depicts, purple and scarlet, and decked with gold. Y estos son los colores que Apocalipsis muestra. Púrpura, escarlata y adornado con oro. In Zechariah verses chapter 5 verse 7, it says that there was lifted a talent of lead and a woman was found inside. En Zacarías 5:7 nos dice que levantaron la tapa de plomo y se muestra una mujer adentro. The lead of the cover of the Epha was lifted up during the Reformation period by the great reformers 500 years ago. La tapa de la Epha, tapa de plomo, fue levantada y revelada en la era del protestantismo. Hace 500 años, la era de la reforma protestante. Martin Luther, he said the following, We here are of the conviction that the papacy is the seed of the true and real Antichrist. Martin Lutero dijo, Nosotros tenemos la convicción que el papado es la sede del verdadero y real Anticristo. And then he said, and the Pope is the real Antichrist. Y luego dice, personalmente declaro que el Papa es el Anticristo. Then we have Thomas Kramer, an Anglican. He said this, the same thing. Whereof it followeth Rome to be the seat of Antichrist, and the Pope 
to be the very Antichrist himself. Thomas Cranmer, el, el fundador de la iglesia anglicana, dijo lo siguiente, de lo cual resulta ser Roma la sede del anticristo y el Papa ser el, el muy anticristo. John Calvin, same thing again. Daniel and Paul had predicted that Antichrist would sit in the temple of God and we affirm him to be the Pope. Juan Calvino dijo, Daniel y Pablo habían profetizado que el anticristo se sentaría en el templo de Dios. Nosotros afirmamos que el Papa es el anticristo. And once again, John Wesley, the Methodist reformer, he said the same thing, that, in, that he is an emphatical, in an emphatical sense the man of sin. Lo dijo también Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, que enfáticamente el hombre de pecado es el Papa. In Zechariah chapter 5 verse 8, it continues, and he said, this is wickedness, and he cast it into the midst of the ephah, and he cast the weight of lead upon the mouth thereof. Zacarías 5, 8 nos dice, y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. What happened? The prophecy was fulfilled. The efa was covered up. ¿Qué es lo que sucedió? La, la profecía se cumplió. La efa fue cubierta. The woman inside is still, is still called wickedness, but is covered up. La, la mujer dentro del efa todavía se le llama la maldad o iniquidad, pero ya está tapado, ya está encubierto. This is what the newspapers say. From Antichrist to brother in Christ. How Protestant pastors view the Pope today. Y así nos dice este periódico, de anticristo a hermano en Cristo, como los pastores protestantes ven al Papa. So the prophecy has been fulfilled in a time. Así que la profecía ya se cumplió en nuestros días. And here you see the Protestant pastors giving the blessing to the Pope. Y aquí ven a los protestantes evangélicos dándole la bendición al Papa. Pope receives blessing from Protestant ministers. El Papa recibe la bendición de parte de los ministros protestantes. The Spirit of Prophecy says, The professed Protestant world will form a confederacy with the men of sin, and the church and the world will be in a corrupt harmony. El Espíritu de Profecía dice, El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. This is taking place in our very day. Y esto está tomando lugar en nuestros mismos días. In Zechariah chapter 5 verse 9 continues saying, En Zacarías 5 9 continúa diciendo, Then I lifted up mine eyes and looked, and behold, there came out two women, And the wind was in their wings, for they had wings like the wings of a stork. And they lifted up the ephah between the earth and the heaven. Nos dice así. Luego levanté mis ojos y miré y contemplé. Y dos mujeres salieron y llevaban el viento debajo de sus, al de sus alas, porque tenían alas como las alas de una cigüeña. Y luego levantaron la efa entre la tierra y el cielo. Today we want to identify the two other women. Este día queremos identificar las otras dos mujeres. We have already identified the woman sitting inside the efa. Hemos ya identificado la mujer sentada dentro de la efa. In the Bible. A stork is abomination. That means you cannot eat a stork. En la Biblia, una cigüeña es abominación. Es decir, no te puedes comer 
a una cigüeña. Levíticas 11.13 en Levítico 11.13. So here we're talking about two women that have the wings of a stork, which is abomination, carrying a wicked woman inside the ifa. Así que aquí tenemos a dos mujeres que tienen alas como de cigüeña, es decir, abominación, que llevan a la mujer, que es maldad, dentro del, del efa. In the Bible, wind also is identified as idolatry. En la Biblia, el viento también se le denomina idolatría. Isaiah 41, 29 says, Behold, they are all vanity. Their works are nothing. Their molten images are wind and confusion. Nos dice aquí, he aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos, nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Let's continue. Wind also represents doctrine. El viento también representa doc doctrina. And in this case, the doctrines of demons. Y en este caso, las doctrinas de demonios. It says, Ephesians 4.14, That we henceforth be no more like children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine. Nos dice Efesios 4.14, Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. And then, by the slate of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Y luego continúa, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. So, wind is also doctrines of error. Así que el viento también representa doctrinas del error. Two women with wind under their wings, which is error or heresy. Así que tenemos dos mujeres que llevan viento debajo de sus alas, que significa error, here, herejías. In the newspaper says, Pope Francis grants indulgences for doubling participants. En el periódico dice, el Papa Francisco concede indulgencias a los participantes de Dublin. What is indulgences? ¿Qué son las indulgencias? Indulgences is the main reason for the Protestant Reformation. Las indulgencias es la más grande razón por la cual sucedió la reforma protestante. And they say, participants attending the World Meeting of Families in August can be forgiven their sins or help a relative speed through purgatory. Y luego continúa, a los participantes que acudirán al Congreso Mundial de las Familias, en agosto se les puede perdonar sus pecados o ayudar a alguien, algún pariente, a salir más rápido del purgatorio. So this is a doctrine of error, a heresy, not in the Bible. Así que esta es una doctrina de error, herejía, no se encuentra en la Biblia. A man cannot forgive the sins of another man. Only God can do that. Un hombre no puede perdonar los pecados de otro hombre. Solo Dios lo puede hacer. And there is nothing like people burning in purgatory. That's a lie. Y no hay tal cosa como que la gente se esté quemando en el purgatorio. Eso es mentira. So, we, we are facing the Middle Ages heresies again. Así que nos estamos confrontando a las herejías de la Edad Media otra vez. In John 10, 33 says, The Jews answered him, saying, For a good work we stern thee not, but for blasphemy, and because that thou, being a man, makest thyself God. This is the definition for blasphemy. En Juan 10, 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esta es la definición de blasfemia. And then another definition for blasphemy, Mark 2, 7. 
They, uh, they said, why does this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Y luego dice acá, Marcos 2.7, ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Of course, this is the definition for blasphemy. But the Lord Jesus is God. He can forgive my sins because he is my God. Por supuesto, esta es la definición de blasfemia. Pero el Señor Jesús es Dios y Él sí puede perdonar los pecados porque Él es mi Dios. This newspaper says, How to help free the souls in purgatory. Praying for the dead is an obligation, it says, that even Catholics often neglect. Este periódico dice, ¿Cómo ayudar a liberar a las almas del purgatorio? Rezar por los muertos es una obligación que aún los católicos a menudo descuidan. This is heresy, because listen what the Bible says. Esta es una herejía, porque escuche lo que la Biblia dice. Hebrews 9.27 And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Nos dice en Hebreos 9.27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. There is no second chance in the Bible after you die. After you die, judgment. No hay segunda oportunidad en la Biblia después que tú mueres. Después de la muerte viene el juicio. There is no purgatory that you can be relieved from punishment by the prayers of those who are praying for you. This is heresy. En la Biblia no hay tal cosa como purgatorio donde tú puedes ser libertado por las oraciones de aquellos que están vivos. Esta es una herejía. Once another newspaper says, Pope Francis' sacramental confession is the way of sanctification. Este periódico dice, el Papa Francisco, la confesión sacramental es el Camino a la santificación. This is another error. Not in the Bible. Este es otro error que no se encuentra en la Biblia. The Bible says, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. La Biblia dice, Primera de Juan 1.9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. So there is no such thing as confessing your sins to another priest, to another man. En la Biblia no hay tal cosa de que tú le confieses tus pecados a otro hombre pecador. They confess their sins to another sinner. We confess our sins to a holy God. Ellos confiesan sus pecados a otro pecador. Nosotros le confesamos nuestros pecados a Dios. This newspaper says... Jesus' crown of thorns venerated during Lent by faithful in Paris. Este periódico dice, la corona de espinas de Jesús venerada durante la cuaresma por los fieles allá en París. This is blasphemy. Esto es blasfemia. This is idolatry. Esto es idolatría. And it is a lie. Y es una mentira. The Bible says, 1 Corinthians 10.14 Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. La Biblia dice, 1 Corintios 10.14 Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. This other newspaper says, Pope Francis, pray this, the rosary daily in October for the protection of the church from Satan. Este periódico dice, Papa Francisco, Rezad el rosario diariamente en octubre para proteger a la iglesia en contra de Satanás. This is also heresy. Because the Bible says that there is only one mediator, and that mediator is not a me, amen. It's God himself, the Lord Jesus. La Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y no es un mortal como nosotros, es nuestro Señor Jesús. The Bible says in 1 Timothy 2.5, For there is one God and one mediator between God and man, the man 
Christ Jesus. Primera Timoteo 2.5 dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. But they make Mary to be the mediator. The Bible says it's only one man, and that man is Christ Jesus. Pero ellos hacen a María que sea la mediadora. La Biblia dice, no, solamente es Cristo Jesús. And they also make other people to be mediators. The spirits of demons, are, they are, because they are dead. Y ellos también hacen a otros hombres que sean mediadores, pero son espíritus de demonios. Los hombres están muertos. And once again, this newspaper says, Pope on Corpus Christi. Only the Eucharist satisfies the hearts. Y este periódico dice, el Papa sobre el Corpus Christi, solamente la Eucaristía satisface el corazón. Not according to the Bible, pero no de acuerdo a la Biblia. John 6:63 says, It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Dice en Juan 6, 63. El espíritu es el que da la vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. This newspaper says, Pope audience, the mass is Christ's sacrifice which is free. Este periódico dice, audiencia del Papa, la misa es el sacrificio de Cristo que es gratuito. So they say that every time they, they do the mass, they are sacrificing Christ anew. Again, lo que ellos dicen es que cuando se celebra la misa en, en ellos, están sacrificando a Cristo una vez más. The Bible says that Jesus was sacrificed only once. La Biblia dice que Cristo fue sacrificado una sola vez. Hebrews 9:28. So Christ was offered once to bear the sins of many. And unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Hebreos 9, 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. So, another newspaper says, Pope Francis, why we should go to mass on Sundays and not be slaves to work? Este periódico dice, ¿por qué deberíamos ir a misa los domingos y no ser esclavos del, del trabajo? Lo dice el Papa Francisco. In the Bible, you do not go to worship God on any other day, but the seventh day, which is Saturday, the Sabbath. En la Biblia, usted no, es, no se le manda ir a adorar a Dios en otro día que no sea el séptimo día, que es el día sábado. In Hebrews 4.4, it says... En Hebreos 4.4 dice, For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, and God did rest the seventh day from all his works. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. So, once again we see, The woman in the ephah has been covered up. But the wicked doctrines remain the same. Así que puede ver que la mujer de maldad ha sido encubierta dentro del ephah. Pero los errores de mentiras y engaños continúan los mismos. 500 years ago, the reformers uncovered the wickedness In the mystery of iniquity system. Hace 500 años atrás, los reformadores desenmascararon la iniquidad, del misterio de iniquidad. But today, everyone, everybody is covering up the system of iniquity. Pero hoy en día, todo el mundo está encubriendo el sistema de iniquidad. Let us identify the two women that are called 
as having the wings of a stork, abomination. Des, descubramos las dos mujeres que la Biblia representa como teniendo alas de cigüeña, que es abominación. In Zechariah we have two women and one woman sitting. En, en Zacarías tenemos dos mujeres y una mujer sentada. Let us find out who, the, who these women are, because they are churches. Descubramos quiénes son estas mujeres, porque son iglesias. In 1999, for the first time, the Catholic Church and the Lutheran Church signed an agreement that the Protestant Reformation is over. En 1999, por primera vez, la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica firmaron un acuerdo en el que hacen constar que la Reforma ya terminó, la Reforma Protestante. This happened in 1999, on the 31st of October. Esto sucedió en 1999, el 31 de octubre. In 2006... This is what happened. En el 2006, esto es lo que sucedió. Methodists, Lutherans, and Catholics make ecumenical history, signing the document that the Protestant Reformation is over. En el año 2006, los metodistas, luteranos y católicos hicieron historia ecuménica, firmando un documento en el que hacen constar que la Reforma Protestante ya terminó. And what they signed in a document is that justification by faith is the same today and it is the same of the Catholic Church and it is the same of the Lutheran Church. That Martin Luther was wrong. Lo que ellos firma, firmaron es que la justificación por la fe, como lo entendía Martin Lutero, es la misma como la entiende la Iglesia Católica y que Martín Lutero estaba equivocado. So the three women in the prophecy of Zechariah are the Methodist Church, the Lutheran Church, and the Catholic Church. Así que las tres mujeres en el capítulo de Zacarías son la Iglesia Metodista, la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica. Methodists adopt Catholic Lutheran Declaration on Justification. Los metodistas adoptan la Declaración Católica Luterana sobre la Justificación. And there you have the three women signing the Declaration. Y allí tienen a las tres mujeres firmando la Declaración. The Catholic Church, the Lutheran Church, and the Methodist Church. La Iglesia Católica, la Iglesia Luterana y la Iglesia Metodista. And in 2009, they celebrated the 10th anniversary, together, the three women. Y en el 2009, celebraron el décimo aniversario, juntas, las tres mujeres, the Catholic Church, the Lutheran Church, and the Methodist Church. La Iglesia Católica, la Iglesia Luterana, y la Iglesia Metodista. And in 2013... A Lutheran World Federation delegation meets Pope Francis. Y en el 2013, una delegación de la Federación Mundial Luterana se reúne con el Papa Francisco. And they give a special gift to the Pope. What do you think that is? Y ellos le dan un, un regalo especial al Papa. ¿Qué creen que es eso? It is the IFA. Es la EFA. Satan knows the prophecies. Satanás sabe las profecías. They gave the Pope the EFA. Ellos le dieron al Papa una EFA. And this EFA is covered. Y esta EFA está encubierta. It means that no more talking about the truth. Significa no más hablar de la verdad. The whole world is deceived. 
and they embrace the Pope as their brother. El mundo entero está engañado y abrazan al Papa como su hermano. And now we have, from mutual suspicion to brothers and sisters, how the relationship between Catholic and Methodist has dramatically shifted. Y luego tenemos, de mutua sospecha a hermanos y hermanas, cómo la relación entre católicos y metodistas ha cambiado dramáticamente. And then, New York Times, the Pope Francis, Catholic and Lutherans will recall the Reformation. Y luego nos dice este periódico, Papa Francisco, católicos y luteranos retirarán la reforma protestante. Why the, the Lutheran Church and the Methodist Church, as the two women, ¿Por qué la iglesia luterana y la iglesia metodista como las dos mujeres? Because it was the Lutheran Church that began the Protestant Reformation, and it was the Methodist Church that continued the Protestant Reformation in the end. Porque fue la iglesia luterana la que comenzó, comenzó la reforma protestante, y la iglesia metodista la continuó en su final. So the two women are the Methodist and the Lutheran Church. And the other woman in the IFA is the Catholic Church. Así que las dos mujeres son la iglesia metodista y la iglesia luterana, y la otra mujer es la iglesia católica. But Jerem, uh, Zechariah asked the question, pero Zacarías hizo la pregunta. Then said the angel that talked with me, Where do these bear the ephah? It was the angel asking the question, actually. Y luego dice, el ángel le dijo, el que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el ephah? Es decir, el ángel es el que le hizo la pregunta a Zacarías. And he answered his own question, the angel answered, y el ángel respondió su propia pregunta. El ángel contestó, And he said unto me, To build it a house, in the land of Shinar. Y luego el ángel respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Do you know where Shinar is, right? That's the Tower of Babel. From, that, from, that, uh, from there, the term Babylon is coming. It's coming, it's coming from. La tierra de Sinar es donde se construyó la torre de Babel. De allí viene el término, término Babilonia. So they are taking the woman to build it a house in the land of Shinar. Así que llevan a la mujer dentro del Efa para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. And then it says, and it shall be established and set there upon her own base. Y luego dice, y cuando esté preparada, la pondrán sobre su propia base y estará, será establecida. These are words for a new world order and a one world religion. Estas son palabras que denotan un nuevo orden mundial y una religión mundial única. A house shall be built for this wicked woman. Una casa será construida para esta mujer malvada. A house in the Bible also represents religion. Una casa en la Biblia también representa religión. Remember what the Lord Jesus said. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Matthew 10, verse 6. El Señor Jesús dijo... Si no, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 16. The house of Israel is the religion of Israel. La casa de Israel es la religión de Israel. So, one house equals one religion. Ecumenism is coming from a Greek term which, which says oikumene. Ecumenismo viene de una raíz griega que dice oikumene. 
which means the whole inhabited world under one roof, que significa todo el mundo habitable bajo un techo. That's what it means, ecumenical or ecumenism. The whole world under one roof. It means under one religion. Todo el mundo bajo un techo, en otras palabras, bajo una misma religión. Let us find out. Pope Francis leads ecumenical prayer meeting in Bari, Italy. This happened last year. Miremos acá. El Papa Francisco dirige una oración ecuménica en Bari, en Italia. Esto sucedió el año pasado. What is the emphasis in this photograph? ¿Cuál es el énfasis en esta fotografía? It is the roof. The emphasis is the roof. El énfasis en esta fotografía es el techo. It is the house. Es la casa. One house, one religion. Una casa, una religión. But now let us find out from the newspapers. Pero ahora descubramos todo esto de los mismos periódicos. The Bible says that the two women take the ephah to build it a house in the land of Shinar, which is the land of Babylon. La Biblia dice que estas dos mujeres llevan a la efa para construirle una casa en la tierra de Sinar, es decir, en la tierra de Babilonia. Three religions, one roof. Berlin's house of one seeks to promote understanding. Dice este periódico, tres religiones, un solo techo. La casa de uno en Berlín busca promover el entendimiento. Let us continue. A template for tolerance. A church, mosque, and synagogue under one roof. Dice este periódico, una plantilla para la tolerancia, una iglesia, una mezquita y una sinagoga bajo un mismo techo. What does it mean? One house, one religion. ¿Qué significa? Una casa, una religión. Berlin's house of one, the first church, mosque, synagogue. Dice esta, la casa de uno en Berlín, la primera iglesia, mezquita y sinagoga. Berlin 24-7, world religions gather in Berlin's house of one. Nos dice este periódico, Berlín 24-7, las religiones del mundo se congregan en la casa de uno en Berlín. But it's not only three religions. It's more than three religions in one house. Pero no solamente son tres religiones. Son más de tres religiones en una sola casa. This newspaper says five religions under one roof. One house. Este periódico dice cinco religiones bajo un mismo techo. Es decir, una misma casa. And this newspaper says house of religions bringing eight faiths together under one roof in Bern. Este periódico dice, la casa de las religiones congrega a ocho religiones juntas bajo un mismo techo en Bern. And this was a revolutionary project after the Paris attacks. Y este fue un proyecto revolucionario después de los ataques en París. The following newspaper says, Saudis underwrite organization to bring world religions under one roof, one house. Remember Zechariah chapter 5. Este periódico dice, los Saudis suscriben organización para traer a todas las religiones del mundo bajo un mismo techo. Acuérdese de Zacarías capítulo 5, una misma casa. One religion, one roof. Una religión, un techo. And this is what happened this year, just two months ago, 
If you were paying attention, there was something terrible happening. Y esto es lo que sucedió hace dos meses atrás, este mismo año. Si estabas poniendo atención, estaba sucediendo algo terrible. This newspaper says, Pope Francis and Grand Imam of Al-Azhar sign historic Abu Dhabi declaration for world peace and living together as one religion, one world religion. Este periódico dice, el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar firman una declaración histórica en Abu Dhabi por la paz mundial y la convivencia, viviendo juntos, una misma religión. This is what they signed. One world religion. Esto es lo que ellos firmaron. Una religión mundial. And this is the outcome. Y esto es el resultado. UAE, which, me, which stands for United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed announces Abrahamic family house to be built. Y este es el resultado. Emiratos Árabes Unidos. Sheikh Mohammed bin Zayed anuncia que se construirá la casa de la familia Abrahamica. What is the Abrahamic house? Three religions. The Jewish, the Christian, and the Muslims, Islam. La casa abrahámica es tres religiones, cristiana, judía, y musulmana. And they, they believe that uh, all these three, three religions come from the same source, from Abraham, but that's a lie. Ellos enseñan que estas tres religiones vienen de la misma fuente, de Abraham, pero es una mentira. Sheikh Mohammed orders construction of house of Abraham family. Dice así, Sheikh ordena la construcción de la casa de la familia abrahámica. And then the government is also involved. Y luego el gobierno también está envuelto. Abrahamic house, a strong message of tolerance from United Arab Emirates. Nos dice, la casa abrahámica es un fuerte mensaje de tolerancia de parte de los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno también está involucrado en esto. The following newspaper says, Pope's United Arab Emirates trip inspires India's religions to plot peace. Este periódico dice, el, Papa, el viaje del Papa a Emiratos Árabes Unidos inspira a las religiones de India para trazar la paz. And this is what you have. The symbol of two religions together. Joining in one religion. Y aquí es lo que tienen en este logo. El símbolo de dos religiones juntas. Dos religiones en una. Islam and Christianity. El Islam y el cristianismo. Just a few weeks ago, I can say, one month ago, this news came. Hace un mes esta, esta noticia vino. It says, beautiful flower of coexistence, Pope Francis on his Morocco trip. Nos dice este periódico, linda flor de la coexistencia, el Papa Francisco dice en su viaje a Marruecos. What, what is a flower of coexistence? ¿Qué es una flor de coexistencia? It is this one. Es esta. Coexist is a union of all religions in one. And this is what the Pope says in his trip to Morocco. He sees one religion for the whole world. Esto es lo que el Papa dijo en su viaje a Marruecos. Él mira una religión mundial. This is what he said. Remember? Beautiful flower of coexistence. Pope Francis says in his trip to Morocco. Una flor bella de la coexistencia, dijo el Papa en su viaje a Marruecos. One world religion. And then when he was in Morocco, he says, Jerusalem common patrimony of three religions. So something is coming for Jerusalem. 
Just pay attention. Este periódico dice, el Papa en Marruecos, Jerusalén, patrimonio común de tres religiones. Algo va a pasar en, en Jerusalén. Pongan atención en las noticias. Pope in Morocco urges Jerusalem be protected for all religions. El Papa en Marruecos insta a que Jerusalén sea protegida para todas las religiones. And then it says this newspaper, the, the Jerusalem Post. Christians, Muslims and Jews to build joint house of worship in Jerusalem. Nos dice este periódico, el, el periódico de Jerusalén. Cristianos, musulmanes y judíos construirán casa conjunta de adoración en Jerusalén. And then came the following news. Then came the following news about the, the fire that destroyed the roof in Notre Dame, Paris, in France. Y luego vino la siguiente noticia: el incendio que destruyó el techo de la catedral de Notre Dame, en Francia. And it says, Notre Dame Cathedral fire spurs rightful mourning. The whole world is mourning. Dice, el incendio de la catedral es polea luto legítimo. Todo el mundo estaba de luto por la quema de la catedral de Notre Dame. This newspaper says, tested by fire, Notre Dame has witnessed a thousand years of history. Nos dice este periódico, probado por el fuego, Notre Dame ha sido testigo de mil años de historia. About the cathedral, Notre Dame, and the situation of the Catholic Church, says this newspaper. Acerca de la Catedral de Notre Dame y la situación de la Iglesia Católica, dice este periódico. Okay, what is so significant about Notre Dame Cathedral? ¿Qué es significativo acerca de la Catedral de Notre Dame en París? Notre Dame is the cathedral where they worshipped the goddess of reason during the French Revolution. Notre Dame es la catedral donde ellos adoraron a la diosa de la razón durante la, la protesta, donde la revolución francesa. The state and the church together organized the revolution. El Estado y la iglesia juntas organizaron la revolución. The purpose was to burn the Bible. Y el propósito era quemar la Biblia. When they paraded a prostitute in the altar of Notre Dame Cathedral and worshipped her, they proceeded to burn the Bible in front of Notre Dame. Cuando ellos promovieron... Uh, Levantaron a una prostituta y la, la ensalzaron en el trono de la catedral, la adoraron como diosa de la razón y luego procedieron a la quema de la Biblia en frente de la catedral de Notre Dame. This is what happened, and you can read in the book The Great Controversy, all the story. Esto es lo que sucedió y puede leer toda la historia en el libro Conflicto de los Siglos. The following newspaper says the grotesque stories behind the famous Gargoyles of Notre Dame Cathedral. El, el siguiente periódico dice, la, las historias grotescas detrás de las famosas gárgolas de la Catedral de Notre Dame. These are the gargoyles. Estas son las gárgolas. What do you see? All of these are demons. Todos estos son demonios. And they are the ones that protect the cathedral of Notre Dame. Y estos son los que protegen la catedral de Notre Dame. In this uh, article, they say that these uh, come from, from ancient times. Este periódico dice que estas cosas vienen de tiempos muy antiguos. And they also say that these ones are in the cathedral to show that outside is protected. So that evil spirits should not come inside. Y ellos dicen de que estos gárgolas 
se colocan allí para proteger que espíritus malos no vengan dentro. But the reality is a different thing, pero la realidad es otra cosa. Inside the cathedral, many things happen that are not according to God's will. Dentro de la catedral, muchas cosas suceden que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. In fact, it's a blasphemy, everything that happens inside. De hecho, es una blasfemia todo lo que sucede dentro de esas catedrales. There was a rabbi that said the following, and the news, uh, this newspaper stated, Rab rabbinical or radical rabbi says Notre Dame fire is retribution for 13th century Talmud burning. Eh, este periódico nos dice, Rabino Radical dice que el incendio de Notre Dame es una retribución por la quema del Talmud en el siglo XIII. And I believe that it was, it was a divine token of God's wrath, the burning of the roof of Notre Dame. Y yo creo que fue un, un ejemplo de la ira de Dios al quemarse el techo de la catedral de Notre Dame. Notre Dame fire is God's wrath on France, dice este periódico. El incendio de Notre Dame es la ira de Dios sobre Francia. What happened in Notre Dame in 2015? ¿Qué sucedió en Notre Dame en el año 2015? When all the governments of the earth were signing the Sunday law through the climate change document, Laudato Si, papal encyclical, all the religion, the Protestant churches were meeting in Notre Dame. Cuando se firmaba la ley dominical por todos los países del planeta, en Francia, la ley dominical que está en el Laudato Si de protección al medio ambiente, los líderes de las religiones cristianas estaban reunidas en la catedral de Notre Dame. The following newspaper says, Christians gather amid UN talks to pray for creation at Notre Dame in Paris. Nos dice el siguiente periódico, cristianos se reúnen en Notre Dame, París, para orar por la creación durante las conferencias del cambio climático de la ONU. So when they were signing the Sunday law by the orders of the Pope, the papacy, all the Christians in an ecumenical gathering in Notre Dame praying for the Sunday law. Así que mientras que se, se, se firmaba la ley dominical por todos los gobiernos del mundo allá en Francia, una orden papal, los líderes cristianos estaban orando por la ley dominical en la catedral de Notre Dame. And it says this newspaper, World approves historic Paris agreement to address climate change. And we know that it, this is the Sunday law. Dice este periódico, el mundo aprueba histórico acuerdo de París para abordar el cambio climático. Es decir, firmaron la ley dominical. The Pope connects Sunday keeping with a better environment, says this newspaper. The newspaper, the people outside can see. Can we also see? That the prophecy is being fulfilled and that the Lord Jesus is about to come. Los periódicos y la gente se da cuenta de que algo está sucediendo. ¿Podemos nosotros también darnos cuenta? Que el Señor Jesús está muy pronto a venir. El Papa conecta la guarda del domingo con un mejor medio ambiente, dice este periódico. Laudato si, 237, Sunday, this newspaper. Laudato si, 237, acerca del domingo. It says that you have to keep Sunday holy to tackle climate change and the catastrophes that are very soon coming. Lo que está diciendo es que debes de guardar el día domingo para afrontar el cambio climático y proteger el planeta de las grandes catástrofes, catástrofes que están por venir. 
The following newspaper says multiple religions worshiping under the same roof. And then he's asking, wait, what? Dice este periódico, religiones múltiples adorando bajo un mismo techo. Y luego dice, espere, ¿qué? And then it says, Christians, Muslims, Hindus, Buddhists, now call this church home. And the faith celebrated on Sunday. When? On Sunday, of course. That's the day for all religions. Dice este periódico, cristianos, musulmanes, hindús, budistas, adoran y llaman a esta iglesia su hogar. Y las religiones celebraron en domingo. Claro, domingo es el día de todas las religiones del mundo. Sunday is the day for the one world religion. El domingo es el día de adoración para la religión mundial. Eso es lo que hay. This is what it is. This, this newspaper says, Are you celebrating world religion? World religion day on Sunday? Este periódico dice, ¿Celebrarás el día mundial de las religiones el domingo? And once again, one world religion day helps to unify togetherness. This bulletin says, este periódico dice, el Día Mundial de la Religión ayuda a unificar la unión. And then, in the middle says, religion as a promoter of social harmony. Remember the prophecy. There will be a global harmony. Y luego en medio dice, la religión como un promotor de la armonía social. ¿Se acuerda de la profecía? Dice que habrá una gran armonía mundial. And just recently says, Pope's swing to Macedonia, Bulgaria could pack surprising punch. Nos dice este periódico reciente, la oscilación del Papa hacia Macedonia y Bulgaria podría tener un golpe sorprendente. Did you know that last week the Pope was in Bulgaria and Macedonia? ¿Sabías que la semana pasada el Papa estuvo en Macedonia y en Bulgaria? And the reason was for the one world religion. Y la razón fue para una religión mundial. Have a look. Pope outlines code of conduct for interfaith dialogue friendship. Nos dice este periódico, el Papa esboza código de conducta para el diálogo interreligioso y la amistad. So the code of conduct is for the one world religion. Así que el código de conducta es para la religión mundial única. So, brothers and sisters, the three women that went to build a house for the wicked woman is a house on the land of Shinar. It means all religions proceed afterwards. Hermanos y hermanas, las dos mujeres que fueron a construirle casa a esa mujer inicua en la tierra de Sinar es para que todas las religiones procedan a unirse en lo que se llama Babilonia. This is what is called Babylon, and it shall be established. The land of Shinar, Genesis 11.2. La tierra de Sinar, Genesis 11.2. That's where they said, let us build us a city and a tower to reach unto heaven. Ahí es donde ellos dijeron, construyámonos pues una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Therefore, the name is called Babel, because that's where God confused the language. Por lo tanto, su nombre se llama Babel, porque allí Dios confundió su lenguaje. In Revelation 17, 5 says, And upon her head was written a name, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and the abominations of the earth. En Apocalipsis 17, 5 dice, y sobre su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones que se hacen en la tierra. And there you have 
senior ecumenical panel to discuss joint declaration on the doctrine of justification. Y aquí lo tiene, el panel, panel ecuménico de alto nivel discutirá la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación. And then they ask, why did Copeland Robinson meet with the Pope Francis? Luego preguntan, ¿por qué Copeland Robinson se reunieron con el Papa Francisco? Porque, because the whole world is to be in what is called one world religion. La razón es porque todo el mundo, el mundo estará envuelto en lo que se llama una religión mundial. And there you have the Mormon Church is already part of the one world religion. Y allí lo tienen, la iglesia mormona ya es parte de la religión mundial. Prophet meets Pope Francis at the Vatican. And they publish it also. Dice así, el, el encuentro del profeta mormón con el Papa Francisco en el Vaticano. And then it says, ecumenism is the path forward. Y luego dice, el ecumenismo es el camino a seguir. And to finish this topic, let us find in Revelation chapter 16, verse 13. Y para concluir, encontremos en Apocalipsis 16, 13. And it says, And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Y nos dice, Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a manera de ranas. For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth, and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. So the coming of the Lord Jesus is imminent. Así que la, la venida del Señor Jesús es inminente. And we should be more than happy. Y nosotros debemos estar más que felices. Because our redemption is near. Porque nuestra redención está muy cerca. May God bless us and be lifting up our countenances and know for sure that the Lord is with us. He is protecting his church. He is protecting, protecting his word. Y estemos más que seguros que el Señor está con nosotros. El Señor está protegiendo su palabra. Él está protegiendo su iglesia. And we shall be overcomers until the end by the, own, by the power of the Lord Jesus. Y nosotros seremos vencedores hasta el final por el poder que está en el Señor Jesús. May God bless us and help us to be faithful to the Lord Jesus and to His commandments. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a estar fieles al Señor Jesús y a sus mandamientos. Amén.